नमस्कार जी व्यूअर सज्जनों आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है कई भैल करोड़पति हमारा खेला का सिर्फ एक इम्पोर्टेंट नियम है जो आप कभी भी तोड़ सकते हैं <laughs> नियम है ही नहीं ठीक <laughs> है तो हमारा खेला खेलने के लिए हॉट सीट पे हमारे साथ हैं तीन हॉट लड़कियां <laughs> और एक हॉटिया हुए लड़के और एक्सपर्ट में हमारे साथ हैं एक सठियाए हुए लड़के हेलो <laughs> खबरदार मुझे दोबारा कभी लड़का कहा तो सठियाया हुआ कहा तो हमारी भी कोई इज्जत है मोहल्ले में <laughs> भाई आ, क्या है कि हमारा नाम है उस्ताद घर छोड़ दास <laughs> इस मोहल्ले के काफी रेप्यूटेड उस्ताद हैं संगीत हम काफी सिखाते रहे हैं और संगीत जो है वो हमारे लहू में है हमारे खून में है हमारे मच्छर में है संगीत मच्छर में है कल रात को एक्चुअली में एक मच्छर ने काट लिया क्या था सूर आ गए साहब इसमें मैंने कहा भाई तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है तुम्हारी जगह इंडियन आइडल में है वो वहाँ गया उसने परफॉर्म करा और आप यकीन नहीं मानेंगे खड़े होके लोगो ने उसके लिए तालियां बजाई है वहाँ तो तालियां बजाई हैं तो आप रो क्यों रहे हैं क्यों रो रहे हैं क्योंकि एक सुरीला कलाकार उस तालियों के बीच शहीद हो गया अरे उस्ताद जी उस्ताद जी यहाँ आइए यहाँ आइए मैं कर बका बात कर बैठिए अपनी जगह पे बैठिए सॉरी टीचर इन बातों को छोड़िए खेला शुरू करते हैं तो ये ना हमारे हेलो 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 विराट शर्मा नहीं सॉरी रोहित कोहली गाली किसको दे रहा है आप विराट कोहली से बात कराओ हाँ अच्छा मैं बेटे तुमने कल बहुत अच्छा खेला हाँ मैं तुमको पार्टी देना चाहता हूँ तुम वो खाते हो कड़कनाथ मुर्गा हाँ तो मेरे लिए मंगवा लो फिर एक चलो ठीक है सी यू ओ माई गॉड इतने बड़े बड़े कलाकार आए हैं इतने फालतू भी आए वाह <laughs> मैं कसम से आप लोगों को मिलके इतनी खुशी हुई और इतफाक की बात है उस दिन मैं खुशी से मिला उससे मिलके आप नहीं हुए पता नहीं क्यों <laughs> एनी वेज मैं दिखाई नहीं दे रहा है खेला चल रहा है यहाँ अच्छा मैंने सॉरी मैंने आपको देखा मुझे लगा ठेला चल रहा है अच्छा खेला चल रहा है वो आपके पास होगा वो इरेजर जो बच्चे वो कॉपी पे लिख के मिटाते हैं क्यों बेटे फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को आपका फेस पसंद नहीं आया <laughs> मुझे इसको मिटा के इस पे लिखना है नो पार्किंग <laughs> ये तेरा तो और भी ज्यादा गंदा है <laughs> कौन है ये दो मिनट में नूडल हेलो <laughs> मेरे से इस तरीके से अगर बात की ना मैंने अपना आपा खोजे ना यहाँ पे पापा तुम अपना पहले खो चुके हो ऊपर से आपा भी खो दिया तो बचा क्या है ये नवजात घोड़ी जैसा मुंह है मैं <laughs> कुछ नहीं कह रहे बैठ जाओ गेस्ट के सामने इस तरह बात नहीं करेंगे आप वरना डिटर्जेंट के बिना धो देंगे समझे आज देशमुख साहब इसको देख रहे हो आप जी देखो ये किस्मत देखो आपकी इतनी खूबसूरत लड़के हैं फिर भी आप इसको देख रहे हो तू तो वही जो उस दिन बड़ा पाप के साथ अखबार खा गया था विचेश जी ये सरासर झूठ है मैं खाली अखबार खा रहा था कोई गधा उसमें बड़ा पाव रख गया <laughs> मेरे को एक बात बताओ अंकल हाँ? ये सारे लोग हमारी तरफ मुंह करके क्यों बैठे हुए हैं क्योंकि इनका मुंह आगे लगा हुआ है ना <laughs> इससे यार तुम अपना मुंह बैक साइड पे लगवा लो सॉरी बेटे अब अगर और आपने हमारे खेला में खलल डाला तो कल आपके खलल में हम खेला डाल देंगे आइए चलिए ये बातें होती रहेंगी चलिए खेला शुरू करते हैं ये रहा पहला सवाल ना एक मैं थोड़ी सी बात बोलने भूल गया आपकी सलवार बार सूख रही थी मैंने अपनी गाड़ी का कवर बना लिया उससे <laughs> आप आप खेला शुरू करो तो एक घड़ी के लिए ये रहा पहला सवाल जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए जैसे हाय हमने प्लान ए प्लान बी का ट्रेलर देखा बहुत अच्छा लगा थैंक यू सवाल सिर्फ यह है कि ट्रेलर जो है वो पहले आ जाता है फिल्म उसके बहुत टाइम बाद में आता है ऐसा क्यों आपके ऑप्शन है ए फिल्म लेडीज है 
तो जरा सजने सवरने में सिंगार करने में टाइम लगता है इसलिए फिल्म थोड़ा सा लेट हो जाता है ठीक है ऑप्शन बी ट्रेलर जो है वो मेट्रो में आ जाता है और जो फिल्म है वो गाड़ी में बैठ के मजे से आती है ट्रैफिक होता है बस जाती है तो इसके लिए लेट हो जाती है ऑप्शन सी ट्रेलर छोटा है इसलिए फिल्म उसको बोल के भेजती है कि जाके माहौल चेक करूं मैं बाद में आती क्या बात क्या बात या फिर ऑप्शन डी फिल्म ट्रेलर को गाना सुना के भेज देती है पूनम जी आप कहें तो मैं 1990 ये इसके सवाल मत पूछो इसको कुछ नहीं आता इसने लिखा हुआ इधर और तू इधर क्या कर रहा है चल जाके छोटे-छोटे प्याज काट हां भाई मैं इस पे एक्सपर्ट की निंदा करता हूं अच्छा देखो इधर निंदा बिल्कुल नहीं करनी जो करना है अपने घर पे अपने बेडरूम में निंदा करो मैं पहले निंदा नहीं कर पाता था मेरे को निंदा नहीं आती थी फिर मैंने एक चूरन खाया मुझे जल्दी से निंदा आ जाती है ये ये चूरन लिया मैंने 50 रुपए 50 मैंने थोड़ा सा खाया हुआ है तो 48 देके आप ले सकते हैं चूरन 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 40 48 नहीं है भैया 5 रुपए हैं थोड़ा सा चटवा दो इस पे डाल के चटवाऊं चलेगा तुम्हें बकवास कर रहा है आपकी फिल्म देखी थी तेरी मेहरबानिया उसमें आपकी फिल्म में ब्लैक पपी था हम फिर व्हाइट अरेन्ज कर पाए बस अगर मेरे से इस तरीके की बात दोबारा की हां कभी भी दोबारा मैंने ये क्या है ये मेरी जुबान ने पेट में कूद के जान दे दी कि इस इंसान से बहस नहीं कर सकती मैं ये चलता रहेगा इनको इग्नोर कीजिए आप जवाब दीजिए हां हमको इग्नोर कीजिए इसको देखिए मिस वर्ल्ड को देख लीजिए बताइए चार में से कौन सा कौन सा ले वो आई वाला तू चल मैं आई तू चल मैं आई ऑप्शन डी ऑप्शन डी सही जवाब अब जवाब एकदम सही दिया है हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको देंगे घड़ी घड़ी ठीक है वो आपको मिलेगी ये 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 घड़ा है ये घड़ी नहीं है ना एक मिनट दीजिएगा हो गया हो गया घड़ी हेलो अच्छा पहले मुझे लगा था सिर्फ बातें करती हुई गंदी लगती है हंसते हुए तो तुम्हारा बेटा कर क्या बिल्कुल भी एक काम करो तुम ये जो घड़ा है ना ये अपने मुंह पे पहन के खेतों में खड़ी हो जाओ हां किसानों को पंछी नहीं आएंगे वहां पे और तुम्हें तो घड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं है चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं तो ये रहा अगला सवाल हमारे खेला का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताना है कि रितेश जी आप ऐसे दिल से रोमांटिक हैं जी ठीक है तो आप ऐसे रोमांटिक हमको ये बताना है कि जब लड़का लड़की किस करने जाते हैं तो नाक बीच में क्यों आ जाती है देखा तो उस दिन पेट आ गया था बकवास करती है सवाल तेरा गलत है किस करने में और लड़के का नाक इसकी नाभि में आ गया था उसने दम तोड़ दिया उधर ही बकवास करती है अब तो सिर्फ बताना है अच्छा बेटे तुम शुरू से गंदी थी के बड़े होकर कोर्स किया कोई कोर्स किया जब लड़का लड़की किस करने जाते हैं नाक बीच में क्यों आती है आपका ऑप्शन है ए नाक बहुत ही कंजर्वेटिव है उसको ये सब पसंद नहीं है ऑप्शन बी नाक पहले से सूंघ लेती है कि कुछ गलत होने वाला है नाइस ऑप्शन सी नाक को होठो से जेलेसी है कि होठ इतने पिंक क्यों हैं तो जलन में आगे बढ़ने नहीं देती कार्यक्रम ऑप्शन डी नाक को डर है कि अगर इन दोनों को किस करते हुए किसी ने देख लिया तो कटेगी तो नाक ही बहुत अच्छा पोइटिक और आपको खाली सवाल के हिसाब से जवाब देना है जी होस्ट का खूबसूरती को देख के भटकना नहीं है 
देखो दफा 302 के तहत नहीं दफा हो जाओ के तहत <laughs> अपने आप को खूबसूरत बोलने के जुर्म में तुम्हें आज रात को अंधेरा होने पे नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा <laughs> और उधर से नेपाल की आर्मी को भी सूचित किया जाएगा कि उड़ा दो इसको <laughs> नहीं तो ये आपकी फसलें खराब करेगी <laughs> इसी बात पे आ, मैं तमन्ना जी आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा अगर दाद तमन्ना कुछ कहा मैंने मुंह तोड़ देना तेरा मेरे से ये बात नहीं करनी ओए मेरे को ऐसे ना कर मैं डर जाता हूँ <laughs> क्या करोगे तुम मैंने हाथ तोड़ देने तुम्हारे से करके तक हाथ तोड़ दूंगा इतना सा नहीं इतना सा नहीं मैं पैर भी तोड़ दूंगा समझ आई बस इतना सा मैं और मैं गला दबा के जान भी ले लूंगा इसी के साथ मैं जीत गया मैं जीत गया यहाँ है विजेता तो सच में बेहोश हो गए हैं तो उस तक क्या करें अब हेलो एवरीबॉडी आवर यू डूइंग सेम सेम मैं इस मोहल्ले का बहुत फेमस है नर्स है मेरे नाम है पुष्पा नायर मैं फायर नहीं नायर है क्या हुआ इनको मेरे उस तक को क्या हुआ देखिए जरा क्या हुआ है तुम यहाँ पे क्या करो तुम्हारे तो भी दीवार पे चढ़ के मच्छर खाने का टाइम नहीं है मेरे ख्याल से <laughs> क्या बोले क्या बोले मैं पहचान गया इसको ये तुम वही जो कल ब्रेड पे गमोरियों वाला पाउडर डाल के चाट रही थी <laughs> मैं पहचान गया इसको चेक करो जल्दी से डोंट वरी मैं अभी ना इनको ऐसा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देती देखो कैसे उठते देखो ये क्या बोला हो क्या बोला नहीं हैं मैं कुछ नहीं बोला पैसा दे मेरे का भी इतना तुम्हारा ऑपरेशन किया इतना अच्छा है पैसा नहीं है मैं गाना सुना देता हूँ तमन्ना 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 बड़ी क्यूट लग रही है आज तो फिल्म फेयर की ट्रॉफी लग रही है मेरी फेवरेट हीरोइन है तमन्ना और फेवरेट हीरो जो है वो है अक्षय खन्ना तमन्ना 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 हमारा हमारा इतना खेला खराब किया हाँ थोड़ा सा लाइन हम भी ऐड करना चाहेंगे कई आदमी बहुत ही इरिटेटिंग है दिमाग का करता है दही और गुड़ का करता है गन्ना तमन्ना 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 अर्ज किया है कि इसका मुंह देखिए जैसे नंगा नेवला और इसका मुंह देखिए जैसे इसका मुंह और इन दोनों का मुंह देखिए जैसे इसका मुंह इनके मुंह पे बातें इतनी ज्यादा आ रही है कि भर दूंगा मैं पन्ना तमन्ना 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 कुशा कपिला कुशा कुशा चक्का पिला कपे कुछ चक्का पिला कपे कुछ चक्का पिला कपे कपिला कपे कुछ कपिला कप तमन्ना तमन्ना बहुत प्यारी लग रही है आज थैंक यू तू तो दिन भर दिन हैंडसम होता जा रहा है ओ कम ऑन बेबी हेलो जीजा हां अबे चल बे आप मुझे 
मुझे मोबाइल दो कार्टून देखना अपने बाप को देख ले जाके अरे अपने बाप को ही देख रहा था जीजा वो तो मम्मी बीच में आ गई बोले की जाओ बाहर हमें कुछ जरूरी बात करनी है अबे उनको रोक जरूरी बात करने से मैं बता रहा हूँ ये जो गाड़ी का एक चक्का तेरे हिस्से में आता ना वो भी जाएगा रोक उसको। पार्क में बैठ के ऑटो वालों के साथ ताश खेलता है ये बच्चा है खेलता नहीं मुझे जा उधर पे जाकर पत्ते बांटता हूँ मैं ओए, पहले ये जीजा कहना बंद कर मेरे को ले जाए बहन वापिस मैंने रोका इसको कैसे ले जाए साथ फिर लिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आज फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिल गई वाओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी वाओ दवाई लो जाके मैं खड़ी हूँ यहाँ पे तुम खड़ी नहीं तुम यहाँ पे पड़ी हुई हो बहन जी जाइए यहाँ से दो जवान लोग हक कर रहे हैं देखते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें वेलकम बैक जैसे मैंने आपको पहले भी बोला जब आप आई थिंक यादाश्त चली गई है तो स्टेटस सेम है यादाश्त चली ही गई यादाश्त चली गई ये दोनों नहीं जा रहे तुम लोग भी निकलो ना यहाँ से अरे दीदी ये सब छोड़ो इंडिया की सबसे बड़ी मैच मेकर यहाँ है तमन्ना जी ये लड़की है इसके लिए मैच ढूंढना है ये तो अपसरा है मुझे लगा था आपको लड़की दिख रही है मैंने सुना था कि रिश्ता करवाने के लिए आटे में नमक जितना झूठ बोलते हैं तुम तो नमक में आटे जितना झूठ बोल रही हो ये अपसरा ये अपसरा तो मैं तो ब्रेड पीटू फिर उस हिसाब से क्या कमी है मुझ में अरे दीदी अकेले में पूछ लिया करो जब इतनी खूबसूरत लड़की साथ में हो ना तब मत पूछा करो जी जब बता देगा ओए किसकी तरफ है भाई होने के नाते तो मैं तुम्हारी तरफ हूँ लेकिन अभी डिनर का टाइम हो गया तो मैं जीजा की तरफ <laughs> ये इतने बेशरम लोग हैं ना बाप बेटा तो मैं बता रहा हूँ खाने पीने में इतने बेशरम है ये लोग इसका बाप नहाते नहाते हैंड वॉश की बोटल पी जाता है बाद में मुँह से झाक निकाल के तो बेटा कोई ब्रश व्रश करना है किसी को वो ससुर है आपकी क्या बोली जा रहे हैं ससुर के बारे में खबरदार ससुर कहा तो वो बेटी आती है बाबुल की दुआएं लेके आती है पूरा बाबुल ही ले आई है तमन्ना ये तो नहीं मानने वाला कि मैं बीवी हूँ तो आप मेरे लिए लड़का ढूंढ ही दीजिए एक्चुअली हंड्रेड परसेंट प्लान ए आपके लिए लड़का ढूंढना प्लान बी उस लड़के के लिए हॉस्पिटल ढूंढना फिर <laughs> मैं बुलाता हूँ तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे मेरा लॉयर कहा है Come on, please welcome Mr. Ritesh Deshmukh. Hello, Madam. Jija, Maya Wala, Jija, Maya Wala, Jija. Jija, 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 Jija. Jija, तू दूर रह इनसे भाई ये बड़ा खतरनाक आदमी है लोगों की पेंट में घुस जाता है फिर पता नहीं कहां से निकलता है बट पूरी फैमिली ने तंग किया होगा भाई मेरे को एक सेकंड क्या फैमिली ने तंग किया कौन से ये जो फैमिली के बात करें ना इसी के साथ ससुर है ससुर नहीं असुर है वो असुर <laughs> कौन बंदा है जो बेटी के घर में आके 10 10 बार डिनर करता है डिनर करके सोता है अलार्म लगा के उठता है दोबारा डिनर करता है हद है ये चूहे को लेकर फटाफट निकलो यहां से क्या चूहा चूहा क्या लगा के रखा पता कितनी दुआओं के बाद मिला है ये मेरे माँ बाप दुआओं के बाद मिल गया अब दवाएं लो और इसको ठीक करो ये दुआओं से ऐसा बच्चा हुआ बदुआओं से होता तो पता नहीं कैसा होता सुनो मेरी बात और अपने माँ बाप को दोबारा असेंबल कराओ लगते ही नहीं माँ बाप वो सांडू लगते हैं दूसरे के क्या गलती की मेरे बाप सबसे पहली गलती तो तुम उसके बाद ये सात आठ गलतियां और है और एक आध गलती करने की तैयारी कर रहे हैं इसको जरूरी काम के लिए बाहर भेजा भाई आप डिवोर्स कराओ मेरा अगर मेरी बहन से डिवोर्स की बात करी तो मुझसे इतना प्यार करता है हाय 
ओ दीदी प्यार व्यार कुछ नहीं करता अभी डिवोर्स हो जाएगा ना भूख मर जाएंगे सब तुम लोगों का बहुत हो गया प्लान ए प्लान बी अब निकलो यहाँ से मेरे पास प्लान सी है एक क्या सी है सी क्या मतलब चलो चलो निकलो यहाँ से चलो जीजा जी वो मत लगना सुबह सुबह जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तमन्ना और रिटेस्ट रिटेस्ट बुक का थैंक यू आइए भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है वाओ वाह हैंसम जोड़ी आइए थैंक यू कम ऑन डालिंग रेड डे फॉर यू थैंक यू व्हाट ए कलरफुल एपिसोड टुडे या इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर और फुल हाउस मतलब माइंड ब्लोइंग वाओ और मुझे लगता है कि कपिल भाई ने ब्रेक लेकर जो आए आज तो मतलब फुल बैटिंग चल रही है आपकी आउटस्टैंडिंग थैंक यू भाई आप यू लुकिंग स्मैशिंग यू लुकिंग ग्रेट एंड वंडरफुल देखो लड़कों को अच्छा लग रहा हूं मैं आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे तो इतना पसंद है कि मैं बार बार आ रही हूँ आपके शो वाओ एक्चुअली अरे रितेश भाई आप हमेशा से फिट हो कभी मैंने देखा नहीं एक इंच बढ़ाओ इस बार तो ऐसा तीखा लौंडा निकल के सामने आया मजा ही आ गया देख के कसम से पता है क्यों है क्यों क्योंकि मैंने दो हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे फोटो देखी ऐसी कैसी ओ ओ किसकी मैंने कहा यार कपिल के शो पे जाना है मुझे कुछ करना पड़ेगा जिम गया डायट वायट किया पूरा ऐसे बन के आओ फिर भी मैच नहीं हो पा रहा लेकिन कोशिश चल रही है क्या बात कर रहे भाई आपका बड़पन है लुकिंग सो हैंडसम मैन आपको पता है तमन्ना भी दो एपिसोड पहले भी हमारे शो पे आई थी Oh, गई नहीं गई। बाउंसर के लिए नहीं <laughs> अच्छा ये को इंसिडेंस है कि आपकी बैक टू बैक फिल्में आ रहा है कि मैं सच में बहुत ज्यादा हॉट हो गया हूँ <laughs> हम लोग दोनों एक एक फिल्म फेस्टिवल से होके आए हैं मैं कैन फिल्म फेस्टिवल से होके आई हूँ आप टोरोंटो वाले फिल्म फेस्टिवल से होके आए हो oh, अभी तमन्ना का फिल्म फेस्टिवल चल रहा है तो क्या बात है ऐसे ही चलता रहे फेस्टिवल अवार्ड्स की बात चली मैं आपको कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट में देखा था आपकी फोटोग्राफ्स बड़ी खूबसूरत लग रही थी आप गाउन पहना हुआ था अच्छा और भी जितनी हीरोइन हम हमारी जाती हैं हमेशा गाउन ही पहनती हैं तो कांस फिल्म फेस्टिवल से इनवाइट मिलता है कि गाउन ही मिलते हैं सबको मतलब सब गाउन ही पहनते हैं आप तो मतलब कुछ भी पहनते हैं वहां के पर्दे इतने खूबसूरत है ना उसे पर्दे भेज देते हैं और बोलते हैं इनके गाउन बना गाउन बना लो इनके जितना बड़ा गाउन बना सको उतना बड़ा गाउन बना रितेश भाई फिल्मों से तो आपको एंटरटेन करते ही हैं आप सोशल मीडिया पे जाओ ये इतनी खूबसूरत रील्स बनाते हैं लवली भाई मुबारक को आपने इंस्टाग्राम से टाइम निकाल के फिल्म शूट की तो अर्चना जी पूछ रही थी कि रितेश और जनेलिया को अगर कहीं मिलना हो तो घर पे मिले कि इंस्टाग्राम पे मिले नहीं अर्चना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और जनेलिया भी इंस्टाग्राम पे मिलते हैं तो पिछली बार ना तमन्ना बबली बाउंसर बन के आई थी पूरी जैकेट वैट फोल्ड कर लग रहा था कि आते हुए रात चार पांच को पीट के आई होगी आज देखो एकदम से उफ ग्लैमर चेंज Wow. सिर्फ आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की ये जो टाई बांधी कितना तो दिन लगते हैं इसको बांधने में ये जो आप <laughs> तो बहुत प्यारी लग रही है आप <laughs> चैनल ने जब हमें बताया ना कि फलानी तारीख को प्लान ए प्लान बी है तो मैंने कहा चलो यार जो भी होगा बता देना हाँ, नहीं हाँ? कहते प्लान ए प्लान बी फिल्म का नाम है तो हाँ, कंफ्यूज हो जाता है आपने आपको जब भाई प्रोड्यूसर ने बोला की प्लान ए प्लान बी करना है आपने बोला ना कि आपको प्लान ए पे विश्वास नहीं है कि प्लान बी भी कर रहे हो साथ में मैंने तो स्क्रिप्ट सुनने के बाद पूछा कि प्लान सी क्या है कॉलेज में ऐसा होता है ना रितेश भाई आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जो एक एक लड़की होती है खूबसूरत और उसके साथ एक और उसकी सहेली होती है हाँ। जो लड़के लोग उसको बहन बना लेते हैं हाँ। और फिर उसके जरिए जो है मैच मेकिंग बोलते हैं अपनी सहेली से बात करा हाँ। तो आप इतनी खूबसूरत हैं तो आपकी भी एक सहेली तो होगी कोई तो कभी किसी सहेली ने आपकी मैच मेकिंग कराई है कॉलेज में हम हम सभी सिंगल है हम किसी को हम हम सिर्फ लोगों के रिश्ते कराते हैं हमारा नहीं होता तो हमारे पूरी उम्मीद आप पे मैं तो तुम्हारा कहीं हो भी रहा होगा मैं तुड़वा दूंगा हम क्यों ये पाप करें मम्मी no. मम्मी कह रही थी उस दिन मम्मी मम्मी तमन्ना आई हाय कितनी सोनी है मैं क्या मम्मी लगती तो मेनू भी बड़ी है <laughs> क्या बोल रही मम्मी क्या पहले बोल पहले कह दिया तो बोल रही थी गाड़ी लेंदे शादी मम्मी हां तो डायरेक्ट हो गई मम्मी घर जा रहना कि नहीं घर में आपने भी अभी हां मैं तो चला जाता हूं शूटिंग में बाद में पता चले तुम सास बहू बाल खींच रही हो <laughs> अच्छा जो लड़के होते हैं ना तमन्ना मैं आपको बताता हूँ मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ मैं आपको साफ बताऊँ लड़के होते कैसे हैं ये लोग अगर जैसी बड़ी खूबसूरत लड़की को देखेंगे तो ना अपने हिसाब लगा लेते हैं कि नहीं ये आएगी नहीं मेरी रेंज में नहीं है 
तो अपना प्लान बी बनाते हैं हाँ। तो मेरे को ये जानना था कि लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है जैसे मेरी शादी हो गई है सो वट्स योर प्लान बी देखिए आज मैं चिल मारने आई हूँ आपके सेट पे क्योंकि रितेश है मेरे साथ तो मैंने बोला आज तो मैं बस चिल मारने बोन माय बेस्ट आउटफिट है लेकिन इनका पूरा ध्यान तो आप ही पर है मेरा ही नहीं पूरे जितने 300 लोग बैठे हैं सब आप ही को देख रहे हैं मैं देख रही रितेश को अर्चना जी आई लव यू वो तो आप दोनों भाइयों को आपस में प्यार है आई मीन नहीं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म के दूसरे अहम किरदारों को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल पूनम ढिल्लो जी एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक शिमला मिर्च लग रही हैं आप इतनी खूबसूरत लग रही पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है एज लॉन्ग एज तीखी लाल मिर्ची नहीं लग रही हूँ <laughs> मैं कहता हूँ वॉट एवर <laughs> बहुत ही प्यारी लग रही है आपको पता है फिल्म में ये तमन्ना की मम्मी बनी है और लग ये बहन रही है देखिए कहा तो फिल्मों में नूरी बनके हीरो से दूरी बना के रखती थी ओ टी टी में आई है और अपनी बेटी को बोल रही खुल्लम खुल्ला प्यार करो एक बात बताइए आप शुरू से शरारती थी कि ओ टी टी के आने के बाद हुई है ओ टी टी के आने के बाद हुई हूँ क्योंकि ऐसे मौके पहले कभी मिले ही नहीं ना मम्मी प्ले करने का मौका मिला ना इतनी खूबसूरत बेटी की माँ बनने का मौका मिला जब ये फिल्म मुझे बताई गई थी कि ऐसी ऐसी फिल्म है और मुझे बोला गया था कि पूनम जी मम्मी प्ले कर रही है तो मैंने बोला किस की तमन्ना की थैंक गॉड इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं तो कैसे प्यार ना हो जाए अब ये तो उसी को देख रहा है तमन्ना को रितेश की तारीफ हो रही है रितेश रितेश देशमुख जो आपके बाजू में बैठे हैं मेरा भाई बहुत हैंडसम लग रहा है हाँ। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं ओहो अब बीच में मत बोलना आप <laughs> <laughs> दोस्तों अब बुलाते हैं हमारी अगली मेहमान को इंटरनेट सेंसेशन है ये बिना बादलों के छाई रहती है वेरी टैलेंटेड कुशा कपिला कुशा बहुत बहुत स्वागत है आपका कुशा बहुत प्यारी लग रही है आप थैंक यू 2020 में कुशा ने मेरा इंटरव्यू लिया था एक बार <laughs> पेंडेमिक चल रहा था ऑनलाइन <laughs> तो आप किसी का उदाहरण नहीं रखती कि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था इसको वापस देके आऊंगी नहीं नहीं वो मुझे चांस ही नहीं मिलता ना आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए कितनी डेट्स कितने सारे पब्लिसिस कितने मैनेजर्स से बात करनी पड़ती oh, really? है ऑब्वियसली सो so, वो मुझे एक मौका मिला मैं उसी को बार बार देखती रहती हूँ मेरी पूरी फैमिली उसी को रिवॉच करती रहती है ये पता नहीं चलता कब मजाक कर रही कब सीरियस रहता मैं अर्चना जी आपको एक बात बताऊं क्या कुशा जो है ना अभी एक कॉमेडी शो की जज भी बनी थी कुर्सी पे भी बैठने का इनको एक्सपीरियंस है हस्ती भी बहुत है और बड़ी बात है जोक भी क्रैक कर लेती है <laughs> मैं ऐसे ही बता रहा था मैं क्या बता दूं आपको अच्छा अच्छा मैं मैं भी तेरे को एक बात बताऊं क्या जो रितेश देशमुख है ना ये बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है ये हैंडसम भी कितना है हंसा भी लेता है हंस भी लेता है तेरे से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है इसका बजट रितेश अच्छे संस्कारों वाला लड़का किसी की कुर्सी पर जबरदस्ती नहीं बैठता <laughs> अपनी मेहनत करके अपना नाम बनाया मैं इसे बोलना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ तो कुर्सी के बारे में बात ही मत करो देखो ये पॉलिटिकल फैमिली से है भी नहीं फिर भी पॉलिटिकल लोगों को खा गई अच्छा ये जो खुशा है ना ये क्या करती है मैंने बहुत सारे इनके वीडियोस देखे हैं ये रियल लाइफ करेक्टर जिनसे भी मिलती है ना तो सुनती रहती सुनती रहती पार्टी में अगले दिन आके इंस्टाग्राम पे उनके करेक्टर करने लगती हैं मुझे ये पूछना था आप जब किसी पार्टी में जाती हैं लोग आपसे नॉर्मली मिलते हैं कि अलर्ट हो जाते हैं कि ज्यादा एक्सटेंड नहीं रखना कहीं हमारी कॉपी ना कर देखिए जो पहले जब मैं फेमस नहीं थी और इंस्टाग्राम पे काम नहीं करती थी तब तो लोग थोड़ा सा दे वो बी वे लाइक इससे दूर रहो अच्छा जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे मेरा काम चलने लग गया सोशल मीडिया पे मेरा काम चलने लग गया तो मैंने कहा हमारी भी एक्टिंग करके दिखा दो फटाफट ताकि वो भी फेमस हो जाए तो अब मैं जिसकी एक्टिंग करती हूँ उनको थोड़ा सा कमीशन दे देती हूँ एक बताओ ना वो जो आप बड़ा करते हो साउथ एक्स की जो दिल्ली की आंटियाँ हेलो हेलो आई एम बिल्ली फ्रॉम वन जोर बाग ज्योति and uh, you know the other day i was singing <laughs> my younger one my younger one came running mama mama ghar mein horse aaya maine kaha maa hai teri ghar hai wow wow acha aam taur pe rishte ke time jo na ladke do cheeze dekhte hain ladki sundar honi chahiye padhi likhi honi chahiye ye jo ladkiyan hoti hai na 
ये तो साड़ी के साथ अपने ज्वेलरी मैच करने में घंटों लगा देती है हाँ। कई बार तो अगले दिन साड़ी वापस करने भी चली जाती है भैया रात को ठीक से दिखा नहीं तो ये चेंज करवानी है हाँ। मेरे को ये आप सबसे पूछना है हाँ। अपने लिए मैच मेकिंग करते वक्त हाँ। लड़के ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियाँ लड़के तो सोचते ही नहीं है तो और आपने इतना सोच के क्या किया अब तक आप ये सोच रहे मैं क्या करूँ ये सोच रहे मैं क्या क्या करूँ उषा आपने भी जब शादी करी हाँ जी तो आप ज्यादा मतलब टाइम लिया आपने कि आपके हस्बैंड जो थे वो ज्यादा कंफ्यूज थे कि शादी करें या ना कैसे मिले थे आप एक दूसरे से आ, हम मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी पे मिले थे और वो बहुत जोर से नाच रहे थे और मैंने कहा कि ये क्या आपके अच्छे फ्रेंड है कह रहे नहीं तो कॉलेज में एक ही बार मिले हैं हम अच्छा। तो इतना खुश होकर पता नहीं क्यों डांस कर रहे थे वो <laughs> तो वहीं से मुझे लगा कि बहुत ही अजीब आदमी है <laughs> तो शादी कर लू बेस्ट फ्रेंड का भाई है ये इतना क्यों डांस कर रहा है पर वो आए उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आऊँ मैंने कहा शादी आई ओपन बार है तू क्या ड्रिंक लेकर आया तो सब फ्री ड्रिंक मिल रही है यहाँ पर पर मुझे पता लगा कि उन्होंने वैसा ही एक क्वेश्चन मेरी दूसरी फ्रेंड को भी पूछा था उससे थोड़ी देर पहले He'll kill me for saying this, but um, he's one of the most uh, genuine, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लॉयल हैं तो ये आपने कहा कि बहुत लॉयल हैं कैसे इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हैं <laughs> अब जितना मैं जानती हूँ तो लॉयल है ही दस साल से उनके साथ हूँ बाकी अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बाद में व्हाट्सअप कर देना <laughs> <laughs> हमने एक ना शो में देखा एक डेटिंग शो था जिसमें कुशा ना लड़कों को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाती हैं लड़कियों से मिलवाने कभी कोई ऐसा लड़का नहीं आपको मिला जिसने कहा कि वो मैंने देखी हुई है जी रहन दो मुझे आप पसंद हो गाड़ी इधर ले लो <laughs> <laughs> नहीं मेरे मैरिटल स्टेटस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं तो थोड़ा मेरा भाभीफिकेशन हो जाता है लड़के ये रेसिज्म नहीं करते कि लड़की मैरिड है कि नहीं पूनम <laughs> <laughs> जी जब आप फिल्मों में आई थी आप बहुत छोटी उम्र में आ गई थी तो मैं जिस तुमने सवाल पूछ रहा था ना एक फ्रेंड होती साथ में खूबसूरत लड़की के साथ एक और कम खूबसूरत फ्रेंड होती है जो जो ऐसे किताबें पकड़ के नहीं चलती जो ब्यूटीफुल लड़की तो उसको एटीट्यूड होता है तो जो दूसरी वाली होती है जिसको सब बहन बना लेते हैं जो ऐसे किताबें पकड़ के चलती है आपकी भी ऐसी वाली कोई फ्रेंड थी चंडीगढ़ में क्या नहीं इनफैक्ट मेरी बाई चांस ऐसा है कि मेरी सारी फ्रेंड्स इतनी खूबसूरत है अभी भी तो जब उनको मैं अब देखती हूँ कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बाल एकदम सफेद हो गए हैं और जो मेन फ्रेंड्स हैं स्कूल में जो आसपास से वो तो टकले हो गए हैं लगता है सौ साल के लगते ये ये प्रॉब्लम सिर्फ आदमी कभी औरतें गंजी तो नहीं होती मैं... <laughs> को ये प्रॉब्लम होती है ना पूनम मैम कहीं बोल रही थी कि तमन्ना इतनी खूबसूरत है विच इज ट्रू कि इतनी खूबसूरत है कि बिना मेकअप के भी फिल्म शूट कर ले तो उतनी ही प्यारी लगती है तो इन्होंने आपसे कहा नहीं कि प्रोड्यूसर के सामने मत बोलना कहीं मेकअप आर्टिस्ट का खर्चा ना काट लेना नो बट द फैक्ट इज के शी इज वन ऑफ द रेयर गर्ल्स जो मेकअप के बगैर भी इतनी खूबसूरत लगती है यू वोंट बिलीव इट एक्चुअली दिस हैपेंस टू मी व्हेनेवर आई गो आउट मोस्ट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज मी विदाउट मेकअप बिकॉज़ लाइक आप मेकअप के बगैर इतनी अलग लगते हैं आई थिंक ऑल वुमेन समटाइम्स वी जस्ट लाइक नेचुरली वी आर लाइक अ डिफरेंट पर्सन सो आई थिंक यू जेलस लड़कियां बोलती होंगी मेरे सामने हेलमेट में आ जाओ मैं पहचान लूंगा आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है कोई कुछ भी लिखता है सोशल मीडिया पे जी आपकी फोटोग्राफ्स पे आपके वीडियोस पे लेकिन हम उन्हीं को चुनते हैं जो फनी हो सो कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास oh, और उनके नीचे कमेंट्स हैं हम yeah. आपको दिखाना चाहते हैं प्लीज रितेश भाई ने लिखा है ये आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं पीछे सलमान भाई खड़े हैं रितेश सलमान भाई को दिखा रहे हैं स्टेयरिंग ले लिया है धीरे धीरे गाड़ी भी ले लूंगा रितेश सलमान भाई को ड्रोन से लड़कियों के घर दिखाते हुए अरे क्या और दिखाइए सलमान भाई इंतजार में है कि रितेश उन्हें कब खेलने देंगे खेलने दे। क्यूट है ये पंच और दिखाइए वट ए नाइस पिक्चर नो कैप्शन नीडेड एक्चुअली वाओ इनकी प्लेट का बर्गर भी कितना अच्छा लग रहा है देखो 
इनकी फ्रेंच फ्राइज भी कितनी डिसिप्लिन में बैठी हुई है ये लड़कों का बर्गर देख लो ऊपर वाला टोपा इधर गया होता है अंदर वाली पैटी इधर नीचे वाला इधर ये लड़कियों की फोटो आती है आइए कमेंट्स देखते हैं कितनी प्यारी फोटो है वाह दिखाइए कमेंट्स ऐसा फेस बना के ये रेस्टोरेंट में बीस परसेंट का डिस्काउंट तो ले ही लेंगी <laughs> किसी ने लिखा कम दिया है आपको इस स्माइल पे तो मैं आपको दो पिज्जा और पास्ता भी दे देता <laughs> और दिखाइए पूनम जी ने फोटो डाला नेवर कुड रिजिस्ट माई फेवरेट सॉफ्टी कोन सी द्लिस ऑन माई फेस ये लंडन की फोटो है हाँ जी पिकली सर्कस आइसक्रीम <laughs> दिखाइए जरा कमेंट्स ओ माई गॉड फन फैक्ट लड़कियां आइसक्रीम के साथ ही फोटो खिंचाती हैं गोल गप्पे के साथ कभी नहीं खिंचाती ट्रू ट्रू ये दस मिनट तक फोटो खिंचाएंगी फिर आइसक्रीम वाले से कहेंगी पिघल गई दूसरी देना और दिखाइए बस एक आइसक्रीम बची है वो बिकते ही ये घर चली जाए दिखाइए और वाओ ये बालों के अंदर मुंह किसका अच्छा कुशा की फोटो है क्या फायदा हुआ ये सब पहन के आने का अगर यही नहीं बहुत अच्छी फोटो लग रही है आप देखो आप आपने लिखा है स्टाइल्ड बाय आयशा ये क्या किया था आपने मिक्सर में मुंह दिया था क्या किया था आइए देखते हैं कमेंट्स आपने इस स्टाइल के पैसे दिए हैं हमारे तो दो औरतें झगड़ा करती तो ऐसा स्टाइल हो जाता है वाह जो लड़कियां हेलमेट नहीं लगाती वो बाइक से ऐसे ही उतरती हैं और दिखाइए लाइफ हो तो ऐसी पैसे वाली देशमुख साहब क्या बात है दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए जरा मैं तो डर रहा हूँ कमेंट्स से ये वही सीन है जिसकी वजह से इन्होंने फिल्म कम पैसे में कर ली थी <laughs> पूरे गांव में जब एक ही जीजा हो तो ऐसे ही स्वागत होता है <laughs> और दिखाइए इस फोटो में दिखाया गया वैभव काल्पनिक है इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है ये व्यक्ति भी काम के बाद बीवी द्वारा बताई गई बाजी लेके घर जाएगा जनहित में जा रही ये एक्सपीरियंस बंदा किसी का ऐसा कमेंट आया देखो आप रितेश भाई आपसे गुजारिश थी मैं और मेरे सात दोस्त कवा रहे हैं और आपकी ये फोटो देखकर एक आशा जगी है कृपया इन सबके फोन नंबर डीएम करें आपको दुआ लगेगी और दिखाइए दिस पिक्चर कुड हैव मेड मी मिस माई फ्लाइट बट इट वॉज टोटली वर्थ इट दिखाइए कमेंट्स नीचे। तो ये नूडल भी कितने अच्छे हैं यार मैं वही देख रहा हूँ कि हमारी सब्जियाँ क्यों खराब आती हैं। इनकी फ्लाइट स्पॉन्सर्ड है और खाना खुद खरीदा है इसलिए खाना मिस नहीं करना चाहिए इन्हें खाने के चक्कर में फ्लाइट मिस करने की चिंता भी नहीं रहती और एक हम हैं ट्रेन ना निकल जाए इसलिए वॉशरूम भी नहीं जाते दिखाइए और लड़कियों का ऐसा ही है खाते वक्त भी कोई फोटो खींचे तो पाउट बना लेती हैं आगे दिखाइए लवली टू बी इन द ब्यूटीफुल ब्लू वाटर एट सनसेट दिखाइए कमेंट्स नीचे <laughs> वैसे तो सूरज पांच मिनट पहले ही डूब जाता आपको देखने के चक्कर में रुका है आए हाय क्या बात है क्या बात है पूनम जी देखिए आप देखना अभी पूनम जी हाथ से दो मछली पकड़ के निकालेंगी <laughs> सोलो फोटो लेने के चक्कर में इन्होंने साथ वाले की डुबकी लगवा दी <laughs> रिप्लाई है अरे नहीं इनका सिक्का पानी में गिर गया था इसलिए उसको ढूंढने भेजा है <laughs> और दिखाइए माय गॉड कैप्शन दिस ये क्या कर रही हो कुछ आप एक डिजाइनर का कैंपेन था तो उसमें मैं एक जो वो ऑर्केस्ट्रा में गाती है ना अच्छा। तो उन, उसका एक रोल किया था मैंने उस कैंपेन के लिए okay. हाँ। तो उनका नाम स्वीटी भाटिया था दिखाइए कमेंट्स नीचे गाइस फ्री हो तो इनके पीछे क्या लिखा है बताओ खाटिया भाटिया या फाटिया <laughs> इनके बालों में गुलाब देख के पता चलता है दो लोगों ने प्रपोज किया था 
रिप्लाई पर इन्होंने नेकलेस वाले को हाँ की <laughs> <laughs> दिखाइए और प्रोग्राम में ऐसी सिंगर हो तो गाने के लिए रुकते हैं वरना तो सीधा खाने जाते हैं <laughs> आपने माइक पकड़ा है तो प्लीज अनाउंस कर दो हमारा बंटी नहीं मिल रहा है उसने पीले रंग की पैंट पहनी है और लाल स्वेटर <laughs> और दिखाइए रितेश टू में मोस्ट स्वीटेस्ट को स्टार श्रद्धा वेरी हैप्पी बर्थडे में बी ऑलवेज प्रेड ओके okay, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे मैंने भी एक बार ऐसे ही बाल कराए थे फिर मम्मी ने मुझे और सलून वाले दोनों को पीटा <laughs> रितेश जी के बाल देख के लग रहा है कि इनके घर में छत से चूना झड़ रहा है <laughs> और दिखाइए रितेश भाई दीवार पे कितना भी धक्का लगा लो कारपेट एरिया नहीं बढ़ेगा <laughs> आज पता चला रितेश बड़े धार्मिक हैं श्रद्धा के साथ खड़े हैं ओह oh! 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 कैसे हैं आप लोग हम अपना इंडक्शन दे देते हैं हम गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं oh! वो अमीर हो सबका कपड़ा धोते हैं कपड़ा धोने में भेद नहीं करते आ, भेद नहीं करती सीधे कपड़ा में छेद करती है ये <laughs> उस दिन ये पीछे गुप्ता जी की पैंट धोई पता नहीं कौन सी जगह से ऐसा छेद किया सारे मोहल्ले को पता चल गया कि वो पैंट के नीचे से कुछ नहीं पहनते हैं <laughs> ऐसी गलत काम करती है ये <laughs> <laughs> गलती हो जाता है उसमें क्या है लेकिन किसी ने खूब कहा है गलती आदमी से होता है लेकिन असली आदमी वही है जो अपनी गलती से सीखे तो क्यों नहीं सीखती हम औरत है औरतों से गलती नहीं होती होती है मानती कहाँ है <laughs> तो शर्मा जी हमारा काबिलियत पे ज्यादा शक करने का जरूरत नहीं बड़ा बड़ा लोग का कपड़ा आता है हमारे पास मजाक नहीं कर रहे तमंदन जी बाहुबली जी का कपड़ा आया हमने कल ही उसको मांझा मांझा नहीं होता धोते हैं अरे लोहे का पहनते हैं वो सारा मांझना पड़ता है <laughs> और इतना मांझा इतना मांझा हमारा हाथ पे देखे हाथ <laughs> ये चीटिंग है चीटिंग है चीटिंग है ऐसे तो किया नहीं स्टार्ट कैसे होगी ये भी चीटिंग है ऐसे तो किया नहीं फिर स्टॉप कैसे होगी आप बैठी नहीं तो सोफा तोड़ी आइए थैंक यू नाइस मीटिंग यू नाइस स्वीट टू बहुत खूबसूरत है हाँ पूनम जी हम आपका बहुत बड़ा फैन रहे हैं बहुत बड़े दीवाने हैं हमारा चाचा हो हमारा हाँ। चाचा आपका इतना बड़ा दीवाने थे एक बार दुबई जा रहे थे आपकी वजह से पहुंच नहीं पाए हाँ। इनकी वजह से क्यों नहीं प्लेन में घुसे इनका गाना सुना न जाइयो परदेश <laughs> इतना इमोशनल हो गए उड़ते प्लेन से कूद गए वो Oh हाँ, अभी तीन दिन पहले तो उनका छब्बीसवीं मनाया हमने छब्बीसवीं oh तेरहवीं होती है हाँ जिसके ऊपर गिरे उसका भी तो तेरहवीं है ना <laughs> ट्रेलर देखे हम फिल्म का बहुत अच्छा है थैंक यू मजा आ गया ट्रेलर देख के उसमें आप शादी करवा रहे हैं ना और आप डिवोर्स करवा रहे हैं ठीक है तो एक काम करते हैं आप हमारा शादी करवा दीजिए आप डिवोर्स करवा दीजिए किसका डिवोर्स अरे वो लड़के का जिसका हमको शादी करना है <laughs> मतलब शादी शुदा है ना वो शर्म नहीं आती शादी शुदा शादी करती तू तो उसमें शर्म का क्या बात है अरे आजकल सिंगल लड़का है बहुत एटीट्यूड देता है बहुत ज्यादा एटीट्यूड देता है मानता ही नहीं है अब पता नहीं उनको लड़की में क्या चाहिए ऐसा लड़की मिल रहा है फिर भी एटीट्यूड देता है मानते ही नहीं और इस चक्कर में शादी हो ही नहीं रहा है भाई। शादी तेरी होगी कैसी हरते बड़ी खराब है रितेश भाई इसकी जी उस दिन हो रही थी शादी चौथा फेरा चल रहा था उधर खाना खुल गया ये फेरा छोड़ के खाना तो खाने भाग गई वहां पहुंची तो खाना भी नहीं मिला वापिस आई लड़का भी नहीं मिला इसको भूख लगी थी सास का जूड़ा खा गई है ऐसा नहीं है क्या हमारा शादी कभी होगा नहीं हमारे मम्मी पापा भी गए हैं लड़का से मिलने शादी का बात चल रहा है वेरी गुड लड़का बहुत अच्छा है अच्छा बहुत मेहनती लड़का है सारा दुनिया के साथ रात को सोता है जी। वो पूरा रात जाग के ड्यूटी करता है वॉचमैन है नहीं नहीं चोर है चोर है 
और आप सोचिए शादी के बाद कितना अच्छा होगा बाजार जाके हमको कुछ सामान लेना ही नहीं पड़ेगा हमको खाली इशारा करना है कि वो गुप्ता जी का वॉशिंग मशीन कितना अच्छा है वो मल्होत्रा जी के घर पे देखे वो आयरन कितना अच्छा है गुप्ता इनका हार देखे कितना बस रातों रात सामान घर पे कुछ नहीं करना है और देखिये सोशल मीडिया करती है ना आप आजकल सोशल मीडिया पे कितना शो ऑफ चलता है लोगों का क्या हमने ये सामान लिया है देखो ये खरीदा ये खरीदा हमारा पति ऐसा नहीं है कुछ नहीं बताता कि ये चोरी क्या ये चोरी क्या नहीं सर सामान घर पे लाता है चुप चाप रखता है बस क्या हुआ क्या हो गया हमारा फोन बज रहा है वो लोग टाइम पे नहीं बजाते हैं इसके लिए देखिए मम्मी का फोन है शायद रिश्ता पक्का हुआ है हेलो मम्मी हाँ रिश्ते का बात हुआ क्या पापा का मोबाइल फोन गायब है आपका सोने का हार भी गायब है देखिए काम में कितना ईमानदार है लड़का <laughs> अपने पढ़ाई में फर्क नहीं करता है हमको रिश्ता मंजूर है मम्मी <laughs> क्या रिश्ते का बात किए बिना भाग गया चोरी करके चला गया तो हमको कहा फोन कर रहा है पुलिस में फोन के जीव वन जीरो जीरो में हमारा रिश्ता टूट गया है हमको बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है उन्होंने क्या किया है वही तो प्रॉब्लम है कुछ नहीं कर रहे <laughs> हमारा दिल टूटा है थोड़ा सहानुभूति के लिए थोड़ा डांस बंस करेंगे हमारे साथ हमको अच्छा लगेगा oh, <laughs> मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ शादी करते वक्त कौन ज्यादा ऑप्शन लेके चलता है लड़के ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि लड़कियां आप अपने अपने विचार हमारे समक्ष रख सकते हैं जी भाई साहब हेलो एवरीवन मेरा नाम शशांक लड्डा है हेलो शशांक वेलकम कहाँ से आए आप मैं गांधीधाम गुजरात से आया हूँ जी रिश्तों में अगर ऑप्शंस की बात करें तो एक लड़का लड़की देखते हैं कि हाँ अच्छा बिहेवियर है अच्छा दिखता है अच्छा कमाता है तो इस हिसाब से लड़कियाँ लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन है हम लड़के लोग एक लड़की मिल जाए यही आस में बैठे होते हैं कि एक तो मिल जाए <laughs> लड़की लोगों को लगता है कि वो परफेक्ट है उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता <laughs> और ये गलत फहमी भी हम लड़के लोगों ने ही दी है कि हम उनके पीछे लगे रहते <laughs> आप लड़के लोगों का इंस्टाग्राम खोल लो हर लड़की को फॉलो करते भले लड़की फॉलो बैक कर रही है कि नहीं कर रही है <laughs> आप कितने लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम सर मैं इंस्टाग्राम पे ही नहीं हूँ मुझे लगा कि आप ये अपनी बात बता रहे हैं कि जो लड़के लोग हैं नहीं नहीं ये ऑब्जर्वेशन मेरा तो आप लड़के लोगों में नहीं आते सर इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ ना इंस्टाग्राम पहले पाँच सौ ग्राम बढ़ाओ तो मेरी बात सुनो तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है नहीं सर कर क्या रहे हो आजकल पढ़ाई कर रहे हो अभी आप सर यस सर पढ़ाई कर रहा हूँ किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो सर सी ए कर रहा हूँ तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो आपको क्या लगता है आपकी किताबें फाड़ देगी वो <laughs> अच्छा सी ए बनोगे आप दिमाग तो पैसे की तरफ है तो कहाँ से मोहब्बत होगी <laughs> धन्यवाद आपके अपने विचार आपने प्रस्तुत किए और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब ये तो मेरी फोटो लगाई आपने साथ में कौन है वाइफ है मेरी अच्छा आपकी वाइफ अच्छा अच्छा कहीं मिले होंगे हम कभी सर दुबई में मिले थे आपके पीछे बहुत नुकसान हुआ है मेरा मेरे पीछे कैसे नुकसान हुआ भाई सर क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ पे हमको खाना अच्छा मिल नहीं रहा था बड़ी मुश्किल से हमको पाव भाजी मिली थी वहाँ पे लेकिन आप जैसे एयरपोर्ट पे दिखे ऐसी भगी है ये सारी पाव भाजी सब फेंक दी इसने और आपको पकड़ लिया बिल्कुल शुक्रिया सर जी धन्यवाद अच्छा आपको कुछ इस विषय पे बोलना है जी जी बिल्कुल प्लीज बोलिए मैं मनोहर अग्रवाल हूँ इंदौर से सर जो लोग स्टेबल नहीं होते हैं जो बहुरे की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं जी उनको ऑप्शन की जरूरत होती है मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि मेरी भी जो मेरा लव मेरीज है दस साल हमारा अफेयर चला नौ से दस साल हम नेबर हैं अच्छा जी लेकिन पापा मम्मी हमारे एग्री में थे उसमें घुसपैठ कर दी आपने हाँ <laughs> अगर आप कन्फर्म थे कि आपको ये पसंद है दस साल क्यों लगे फिर आपको भाई साहब सर घर वाले मान नहीं रहे थे ना और ये भी नहीं मान रहे थे चार पांच साल बाद ये मानिए थोड़ी मुश्किल से दोस्ती वोस्ती करके अच्छा बात फिर पापा मम्मी को मनाना बहुत भारी पड़ा अच्छा पापा मम्मी ने मेरी सगाई करवा दी थी बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वाया हाँ तो सत्रह अच्छा। अप्रैल को मेरी शादी थी सर और दो अप्रैल को हम भग गए अच्छा दो अप्रैल भागी आप क्योंकि मेरा जन्मदिन होता है <laughs> <laughs> मैम एक बात बताइए पांच साल तक आपने भाई साहब को मेरे भाई साहब को <laughs> इनको आपने जवाब क्यों नहीं दिया सर मैं तो छोटी थी ना मैं तो भैया भैया बोलती थी बाद में सैया बन गए 
सोचिए भाई साहब किस दर्जे के आशिक होंगे तुम बोलती हो बट मैं तो नहीं मानता हूँ मैं तो तुम्हें वही समझता था शुरू से मुझे तुमसे ही शादी करनी है तो स्वीट है एक रिक्वेस्ट है सर जिस उस दिन आपको हक नहीं कर पाई लेकिन ये आपको हक करना चाहिए बहुत ज़्यादा मैं आता हूँ जहाँ यहाँ पे शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए थैंक यू थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर जी शुक्रिया बड़े बड़े प्यारी मजेदार स्टोरी आप लोगों की वाओ और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो एवरीवन मेरा नाम वर्षदा चपलोनकर है जी वर्षदा जी तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कम लड़के होते हैं जिनको असल में पता होता है कि उनका लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए अदरवाइज बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको अगर एक लड़की पसंद आ जाती है तो वो उनके पीछे भागते हैं कि वो मान जाए पर अगर वो नहीं मानती तो एक हद हफ्ते में उनको दूसरी तुरंत पसंद आ जाती है क्या करें आप कितनी देर तक चाहती हैं कि वो पीछे आते रहें जैसे वो तो चार साल पांच साल वेट किया कई बार आदमी को जल्दी होती भी ट्रेन का टाइम होता है <laughs> कितना देर तक रहना चाहिए वो डिपेंड करता है उनके ऊपर अच्छा अच्छा प्यार है उसके ऊपर वो रुक भी जाए कितनी देर वही तो मैं पूछ रहा हूँ सारी उम्र रुक रहे वाले तो पांच साल भी रुकते दस <laughs> उसके बाद शादी कर फिर वैसे कोई फायदा नहीं <laughs> मेरे साथ ऐसा हमेशा कॉलेज में बहुत हुआ करता था कि आ, मेरे फ्रेंड्स आते थे मेरे साथ और मेरी सहेलियों के नंबर्स मांगते थे बोलते थे कि यार कुछ रिश्ता बन, रखने बना दे वैसा और ये सब केस में मैं सिंगल रह गई so <laughs> कोई बात नहीं आप इतनी प्यारी हैं अभी क्या कर रही हैं आप पढ़ाई कर रही हैं खड़ोगी जी नहीं मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ मैं अच्छा, दुबई में जॉब ये लाइन में सारे सी बैठे हुए ये भी सिंगल है सी सी ए साहब हो चुके देखिए आपके सेम प्रोफेशन का आदमी बैठा हुआ है इधर मैच मेकर बैठी हुई है आपको पसंद है तो रिश्ता कराती नहीं पसंद तो ये तलाक करवा देते बताइए आप हाँ जी जी मैं मैं सीए बन चुकी हूँ ये पढ़ रहा है वो भी बन जाएगा पेपर कैसे हुए आपके एग्जाम ठीक हुए ढाई साल बाद मेरे भाई की उम्र का है भाई 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 की उम्र भी एक से सौ के बीच में ही आती होगी ट्रेनिंग रख लो ट्रेनिंग बॉयफ्रेंड एक महीने देर नहीं पसंद आया तो मेरा प्लान ही प्लान भी नहीं रखना है ओह थैंक यू थैंक यू शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त अपने विचार प्रकट करना चाहते हो जी मैडम आइए जी नमस्कार हेलो कपिल हेलो मैम हेलो अर्चना मैम हेलो एवरीवन ऑप्शन के बारे में तो पता नहीं ए भी क्या है लेकिन मेरी सगाई सत्रह साल की एज में हो गई थी अच्छा जी मैंने उस लड़के की फोटो भी नहीं देखी और मेरा अफेयर कहीं और चल रहा था तो इनका तो फिर सगाई की थी आपने? मेरे को जानने का तो मम्मी पापा ने कर दी तो कर <laughs> फिर मम्मा के पास गई अच्छा। मम्मी मेरे को इस लड़के से नहीं करना जिसकी मैं फोटो भी नहीं देखी मैं तो उसी से शादी करूंगी अच्छा मम्मी ने बोला ठीक है फिर शादी हो गई तो कहाँ है जिनसे शादी हुई सूरत किसी और की सूरत ना देख रहे हो आप इधर आई हुई है चेक कर लो जरा लेकिन जब आपने ब्रेकअप किया आप उसको बताया कि मेरी शादी नहीं वो अपनी लाइफ में खुश हो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ <laughs> उसकी भी शादी हो गई मेरी भी हो गई दोनों की हो गई उसके बाद कभी मिले एक दूसरे से नहीं आप क्या चाहती किट्टी पार्टी साथ में करेगा अर्चना मैम हाँ जी मैं इनकी कुर्सी पे दावा बोलने वाली हूँ जानिए कैसे चलते शो में अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी पे हमला बोला एक औरत ने <laughs> मैम बड़ी प्यारी हैं बड़ी प्यारी बातें करती हैं वेल well डन <laughs> मजा आ गया आपसे मिलके मैम 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 पीछे बुला रही हैं हेलो मैम हेलो कपिल जी हेलो अर्चना जी सतरीकाल नमस्ते मेरा नाम कारण कुमरा है और मैं यू से आई हूँ बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आप अमेरिका आए कनाडा आए पर आप विस्कॉन्सन नहीं आए जहां मैं रहती हूं कहां पे विस्कॉन्सन विस्कॉन्सन 
हर बार अमेरिका का नया शहर निकल आता है ये कौन सा नया नया शहर नहीं है बहुत पुराना शहर है और वहाँ पर बहुत ज्यादा पंजाबी कम्युनिटी है और दे पंजाबी तो हर जगह चांद हाँ जी हाँ जी दे आर वेरी वेरी फॉन्ट ऑफ योर शो एंड फैन ऑफ और उन्होंने मुझे एक मैसेज दे के भेजा है कि कपिल दे नाल पंगड़ा जरूर पाके आना है चाहे एक मिनट भी पाके रितेश भाई भी अगर आप ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें तो थैंक यू सो मच आइए आइए प्लीज धन्यवाद शुक्रिया भाई साहब शुक्रिया शुक्रिया फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज